मुझे बताइए कि जो आप इतने रिलैक्स लगते हैं और आपका एक वीडियो भी देखा हमने जिसमें आप बहुत मस्त तरीके से डांस कर रहे हैं तो क्या है जो कि आपको पूरे समय मोटिवेटेड और चांस रखता है मेरा ये मानना है कि जिंदगी में जब चांस मिले तो डांस कर लेना चाहिए जैसे कहते हैं हिंदी में चांस पे डांस करना और दूसरी बात यह है कि वैसे ही जिंदगी बड़ी टफ और हैवी है तो बाकी मूवमेंट जितने इजी और कैजुअल हो सके उतना ही अच्छा है सो जस्ट डोंट मेक इट स्ट्रेसफुल तो स्ट्रेस को बाहर कर देते हैं और फन को अंदर ले आते हैं मेरा ये मंत्र है कि वर्क हार्ड हैव फन क्रिएट हिस्ट्री ग्रेट हिस्ट्री बट वो तो बहुत ज्यादा बड़ा हैवी हो गया बड़ा हैवी हो गया वर्क हार्ड भी और हैव फन भी आउटकम तो देखिए आपने तो बहुत लो पॉइंट भी देखा है अब आप बहुत ही हाई पॉइंट भी चाहिए तो इसमें बैलेंस कैसे मेंटेन करें आ, कभी भी अपने आप को ये नहीं सोचना चाहिए कि आपका हाई पॉइंट आ गया है और अब आप हाई ही रहेंगे पहला तो ये है दूसरा ये है कि आपकी एस्पिरेशन उससे भी ज़्यादा ऊंची होनी चाहिए तो ये हाई पॉइंट भी आगे जाने के बाद लो लगे तो पर्सनल एस्पिरेशन रहती है कि एक और हाई पॉइंट आए जो कि इससे कहीं ज़्यादा बड़ा हो कहीं ज़्यादा आगे हो और वो आपको फिर बेस पे रखता है और वैसे भी कोई सबसे जितनी जब हम भारत में देखते हैं अपने आस पास ग्रुप को और सब लोगों को तो हमारे यहाँ पे थोड़ा सा अभी छोटी सक्सेस को बड़ा सक्सेस का नंबर दिया जाता है तो आई डोंट थिंक अभी कहीं सक्सेस मिली है हमारी हमारी सफलता बहुत आगे है हमसे अभी बहुत दूर है अभी हम तो जर्नी में रस्ते में अभी मिड वे में हमें खाने को मिल गया तो विजय शेखर शर्मा दिन में कितने घंटे काम करते हैं विजय शेखर शर्मा दिन में काम ही नहीं करते क्योंकि वो जितना फन कर रहे होते हैं उसी टाइम को काम करते हैं लोग जब काम कर रहे होते हैं उसी टाइम को काम करते हैं तो मेरे लिए तो काम कभी है ही नहीं इन अदर वर्ड्स जब मैं जगता हूँ और तब मैं काम होना चालू हो जाता है और जब मैं सो रहा होता हूँ तब नहीं होता है तो इसके अलावा तो मुझे पता नहीं और क्या है सो वर्क लाइफ बैलेंस मेरी नज़र में एक बड़ा ही ऑक्जी मॉरल लगता है इसका मतलब है कि एक ना एक चीज़ गलत है तभी तो बैलेंस कर रहे हैं कौन सी चीज़ खराब है आपकी जिंदगी खराब है आपका काम खराब है <laughs> और जो इंस्पिरेशन है मोटिवेशन है अभी अगर आप देखें या तो कॉर्पोरेट इंडिया देखिए या कोई भी पॉलिटिशियन देखिए या कोई भी पब्लिक लीडर उसमें से आपको किससे इंस्पिरेशन मिलती है कॉपरेट uh, लीडरशिप में अगर मैं देखें तो मेरे 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 को स्टीव जॉब्स बहुत ही बहुत ही इंस्पायर लगता है मैं उनको हिंदी में विष्णु भगवान कहता हूं उनको कि वो हमारी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के विष्णु अवतार हैं क्योंकि उन्होंने जो बना के दिया स्मार्टफोन सबको उससे इंडस्ट्री ही बदल गई और दुनिया ही बदल गई तो मेरे लिए एक टॉल ऑर्डर इंस्परेशन स्टीव जॉब्स में ओके एंड कोई पोलिटिकल लीडर जो आप जो आपको इंस्पायर करते हैं मेरा मानना है कि पॉलिटिक्स अपने आप में बहुत ख़राब चीज़ है और लोग जो अच्छे होते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं और बहुत ही टफ होती है लोगों को पॉलिटिक्स में तो पता ही नहीं कौन आपका फ्रेंड नहीं है तो मैं पॉलिटिक्स से मुझे इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि मैं कुछ उसमें अच्छे और बुरे की आइडेंटिफाई कर पाऊँ सो आई रिमेन अवे फ्राम पॉलिटिक्स लेकिन पेटीएम तो मेड इन इंडिया ही ब्रांड रहेगा पेटीएम मेड इन इंडिया मेड फॉर इंडिया मेड फ्राम इंडिया टू द वर्ल्ड जो आपके इन्वेस्टर हैं वो चाह रहे हैं लग रहा है ऐसे कि वो चाह रहे हैं कि ज़्यादा स्टेक ले पाए नहीं हमारा उनके साथ बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि जो पेटीएम पेमेंट बैंक है वो पूरी पूरी इंडियन रहेगी और कॉमर्स में वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं क्योंकि कॉमर्स एनीवेज ग्लोबल कंपनियां हैं उसमें फाइट में पेटीएम में वो स्टेक नहीं बढ़ाएंगे ये क्लियर है ओके डन थैंक यू